，喝点吧。你不恨我？我昔日在皮花楼折磨你，今朝在我刀城将你复去。他死同倭寇，我的家人就是因为倭寇死绝的。我却怀了他的骨肉，三小姐，滚开！放我！你怎么了？啊？是谁伤的他？这奴婢也不知道。不要动！这田里连着钩子，连着肉。我找人帮你解开。在这里谁能替你的？对不起，对不起。三小姐，是谁把他绑到这儿的？是我大哥。是。我去找他。三小姐，城主吩咐过。这是他的女人，绑在这儿是他的事，别人问起来，只管这么说。城主还吩咐了，若是三小姐要去说情的话，就不用去了。你等着，我去。你，恐怕更不合适吧。凤凰放了，你说什么？我说把凤凰放了。他是自愿跟我回来的，和你有什么关系？他过去是我的女人，一日事，一生都有关系。叶翔，听听，这就是你选的夫婿。哥，把凤凰放了吧。你是不是傻了？他在替别的女人求情，你竟然还在帮他说话。是凤凰先跟了他。青楼女子恩客如云，谈什么邂逅？大哥，住口！雷惊鸿，昨日你为了一个霹雳门的弟子和我作对，今日又为了一个风尘女子和我翻脸，你这个样子，让我怎么放心把妹妹交给你？好，我求你。将凤凰放了，求我？再说一遍，我求你将凤凰放了，刀城主。很好，我现在有些心软了，但是还不够。你还要怎样？跪下。奉我为主，大哥。你不同意就算了，女人嘛，情趣而已
雷惊鸿呢？过几日就是我和他成亲的日子。他打心底里不认同这门婚事，可那天却为了你，为了我哥，你心里难受。那你还为我疗伤？他看中你，我跟他没关系。救了你，是他救了我，不是你。再说，以我的性情，他若真是我男人，我能让给你。他从未负你，刀烈香。好了吗？好了，你先别进来，他还没穿衣服。我大哥要我们完婚后，才肯放凤凰离开武道城。啊，今日我情非得已。我明白，你明白。好了，不多说了。如果你担心凤凰的安危，就让他在完婚之前住在我们的房间。反正他也受着伤，我好替他疗伤。烈香，谢谢你